Oszczędzanie czy inwestowanie? Warto po prostu inwestować w siebie i, i faktycznie albo w siebie bezpośrednio, albo w firmę. Na jakie parametry inwestor patrzy? Spółka musi pokazać, że pewien sukces w krótkim okresie może być powtarzalny, że on po prostu nie był jednorazowym wyskokiem, tylko on po prostu wynika z tego, że spółka jest po prostu dobrze zarządzana. Klapa czy sukces? Prezesi myślą, że czasami zrobią wszystko najlepiej, ale no nie, da się, mhm. nie da się odpowiednio komunikować z mediami, inwestorami, a jednocześnie prowadzić biznes tak? i rozwijać ten biznes. I chłopie, zobacz, czy tu jest wolnego miejsca, ile tu można drapaczy chmur jeszcze wybudować. On nie uważa, że pieniądze dają szczęście, bo jak miał 48 milionów, to czuł się tak samo szczęśliwy, jak teraz gima 50. Więc... <śmiech> Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków wywiadowni gospodarczej. Za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostejskiego pod nazwą Ostoja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty no to jak odnieść sukces w życiu i w biznesie, także są w środku odpowiedzi, refleksje naszych gości, link w opisie, a ja zapraszam. Witajcie kochani, kolejny odcinek z wyjątkowym gościem. Witamy Jacka Grobla, cześć Jacku. Cześć, witam, dzień dobry Państwu. Słuchajcie, Jacek zajmuje się i jest dyrektorem zarządzającym relacji rynku .pl. Pokażemy Wam też pokażemy wam linki, abyście mogli również do YouTube'a dotrzeć do, do Jacka. To, co mi się osobiście akurat podoba i, i, i serdeczne gratulacje, to to, że o rzeczach dla większości skomplikowanych, czyli o giełdzie, o relacjach właśnie rynkowych, jak sprytnie nazwałeś tą stronę i w ogóle twój program, to nie ukrywam, mówisz w prosty sposób, taki przyjazny, raczej dla większości jest on zrozumiały, więc tym programem i spotkaniem z tobą chcielibyśmy zachęcić do twojego 17-letniego doświadczenia, które, które posiadasz. Byłeś prezesem i dużych podmiotów giełdowych. Jacku, powiedz nam w takim skrócie z jednej strony, żeby trochę zachęcić, a może nawet i wprowadzić nas w te relacje rynku. Czym zajmuje się Twoja agencja, skąd ona się wzięła, jak powstała, jak to się stało? No z reguły tak jak to w życiu, trochę przypadku, trochę zrządzenia losu, trochę pomocy, szczęściu przy pomocy odpowiedniego też wykształcenia, doświadczenia, trochę pasji życiowych. Zasadniczo to wszystko zaczęło się tak na dobrą sprawę po studiach, czyli mamy rok 2005. Kończę uczelnię poznańską ekonomiczną, Akademię Ekonomiczną i wyjeżdżam do Warszawy jak, jak większość gdzieś młodych, ambitnych ludzi, y, chcąc podbić, y, podbić świat, y, nie wiem, gdzieś znaleźć jakieś swoje miejsce takie, takie w życiu zawodowym. Trafiam do jednej z firm bardzo znaczących, kluczowych mhm. na no, ogólnopolskim, ale też światowym rynku audytorskim. Okay. Rozpoczynam tam swoją przygodę jako, jako asystent biegłego rewidenta. Mhm. Następnie zdaję, podchodzę do egzaminów na biegłego rewidenta. To się zatrzymam. To tak. z jednej strony y, przypadek, że od razu trafiasz do, nie wiem, czy to jest wielka czwórka, czy to, są, to jest do tego typu podmiot. Du Ak to jest akurat piąta największa firma, okay. czyli tuż za wielką czwórką, czyli, e, czyli jakby no zasadniczo wiodąca, tak, jest to nomen omen, do czego może nawiążę, firma, która też wspierała też rozwój polskiego rynku kapitałowego od samego początku, więc był to chyba, być może nawet chyba główny doradca giełdy Super. papierów wartościowych przy tworzeniu naszego rynku kapitałowego na początku lat 90. Trzeba się uczyć na piątkach, żeby trafić do, do takiej piątej firmy, największej? Myślę, że nie. Ja w ogóle nie jestem, nie jestem że tak powiem, zwolennikiem, yy, znaczy jestem zwolennikiem edukacji, co do mhm. zasady, ale jakby o czym też być może będzie okazja powiedzieć. Mhm. Moje też obserwacje pokazują to, że czasami te, ci piątkowi uczniowie, ci wzorowi uczniowie i świetni studenci trochę wpadają taką w pułapkę ograniczeń później z różnych powodów. I pracują dla tych trójkowych. I pracują <laughs> dla tych, którzy mają z kolei jakąś, jakąś pomysł na siebie, jakąś wizję i jakby do czegoś chcą dążyć, więc 
nawet tak się mówi, prawda, że jeżeli nie masz pomysłu na siebie, to ktoś inny przyjdzie i znajdzie ten pomysł na ciebie. No, dobra. Ty miałeś więc... pomysł na siebie po studiach. Jeszcze nie po studiach, to jeszcze był taki okres, kiedy, kiedy miałem pierwsze doświadczenia z biznesem w roli konsultanta, tak? Mhm. Jako firmy audytorskiej, jako firma audytorska jeździliśmy po całym kraju i robiliśmy badania sprawozdań finansowych, due diligence, mhm. doradzaliśmy przy fuzjach, oczywiście no nie ja bezpośrednio jako młody adept i młody, młoda osoba po studiach, no ale oczywiście przypatrywałem się też biegłym rewidentom, i tutaj też to też była fajna przygoda, bo poznałem mnóstwo biznesów. Byłem, nie wiem, w, w, na przykład w elektrociepłowni gdzieś na północnym wschodzie kraju, Super. w firmach, nie wiem, ochroniarskich, informatycznych, handlowych, produkcyjnych. Czyli pełen przekrój, każda branża tak naprawdę. Tak, tak. I jako, że tak jak wspomniałem, byłem po uczelni ekonomicznej i rozpocząłem ścieżkę w audycie, mhm. to też miałem, miałem tutaj bezpośredni kontakt z prezesami tych dużych spółek, z dyrektorami finansowymi. No i to jakby też trochę mi otworzyło oczy na to, jak działa biznes, jak działa gospodarka i, mhm. no i też pozwoliło z czasem zaszczepić sobie ten, tą pasję de facto do rynku kapitałowego. Okay. A to słuchaj, bo to mnie od razu ciekawi, to jako taki asystent, czy widziałeś spójne rzeczy przekroju tych różnych branż, widziałeś spójne rzeczy, które stanowią problem, niezależnie jaka to jest branża, lub sukces, niezależnie jaka to jest branża? Zdarzało się coś takiego? Miałeś jakieś takie obserwacje? A możesz Że nawet dzisiaj... Chodzisz do firmy i czujesz, dobrze, źle zarządzana. Nie, bo chodzi mi o to, że wiesz, obojętnie, czy to jest firma ochroniarska, czy to jest firma logistyczna, czy to jest firma handlowa, czy to jest firma farmaceutyczna, jeśli ona spotyka się z problemem jakimś finansowym przy badaniach, takich chociażby due diligence, to czy jeśli występuje jakiś problem, to on jest jakiś wspólny, niezależnie od tego, jaka to jest branża? Myślę, że chyba ciężko tak powiedzieć, okay. bo, bo zasadniczo to jest tak, że w sprawozdaniach finansowych, jeżeli jest faktycznie jakiś problem i on jest nierozwiązywalny, no to po prostu pojawia się w formie zastrzeżenia w opinii audytorskiej. Okay. Więc jakby to już jest taki skrajny przypadek. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że Wszystkie te podmioty charakteryzowała, w sumie w większości tych podmiotów charakteryzowała jedna wspólna cecha, mianowicie taka, że często firmy audytorskie, audytorzy, oczywiście jest taki obowiązek tak, z ustawy o rachunkowości, badania sprawozdań finansowych, ale większość tych firm jednak na tamten moment jeszcze nie podchodziła do, do nas jako do firmy autorskiej po partnersku, jako podmiot, który ich wspiera po to, żeby tak naprawdę pewne rzeczy wyglądały lepiej. I tutaj jakby wydaje mi się, że to się powiela w różnych branżach, w różnych mhm. gałęziach gospodarki, to, że te jednak te firmy usługowe, konsultingowe nie do końca jakby tą swoją rolę spełniają w oczach drugiej strony. I Czyli jakby... ta druga strona odbiera to, o, przychodzą dziady, będą wy tak, wy, 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 szukać błędy, tak, błędy tak, wytykać, tak, gdzie tak, tutaj coś tak, zrobiliśmy ale źle, ale były zamiast też... to przekuć właśnie w drugą stronę, tak, ej, to jest no dla bo... nas szansa, żeby nie mieć problemów podatkowych, skarbowych czy innych, tak? Dokładnie, albo wręcz doradzenie, jak pewne rzeczy poukładać. Prawda, też poukładać strony finansowej. Mhm. Z czasem to się zmieniało i też nie ukrywam, że y, też trafiłem z czasem do podmiotów giełdowych, co też było takim zalążkiem tego, że zainteresowałem się mocniej rynkiem kapitałowym. Jak to funkcjonuje, jak te podmioty wyglądają na tle innych takich powiedzmy, nie wiem, prywatnych albo publicznych, ale nie notowanych na rynku giełdowym. No i z czasem też zobaczyłem, jak wyglądają te wszystkie obostrzenia, ale też tak de facto, no jakie są te takie impulsy wzrostowe dla tych firm, co one zyskują poprzez swoją obecność na rynku kapitałowym. No właśnie, a powiedz, dzięki takim wstąpieniu na, no, na giełdę, to firma może więcej, bo ma kapitał, czy może mniej, bo ma więcej ograniczeń też takich prawnych? No może powiem jakby też na swoim przykładzie, bo może no. to będzie takie naj, najcenniejsze. Super. Krótko po tym, jak, jak pracowałem kilka lat w firmach audytorskich, pojawiła się pewna okoliczność, tak jak wspomniałem na początku, pewien przypadek, los życiowy, Mianowicie pojawiła się okazja też jakby spróbowania swoich sił pierwszy raz na poważnie, tak powiedzmy na, na, na gruncie biznesu. Mhm. Sytuacja była taka, że założyliśmy spółkę z bratem w 2008 roku. Mój brat jest zawodowym tenisistą, wielokrotnym mistrzem Polski w tenisie ziemnym, indywidualnie, drużynowo. Był czołówką europejską do lat 17, uczestnikiem hiszpańskich akademii. Wow. Więc jakby rocznik 90, więc to jest rocznik Radwański, Janowicza. Wow. Więc jakby bardzo zdolny rocznik, tak obiektywnie mówiąc. Tak? Super. 
Więc mój brat miał pomysł na biznes od strony sportowej. Mianowicie chciał otworzyć pierwszą w Polsce sieć szkół tenisa opartą na, na wykwalifikowanej kadrze, która oczywiście w różnych ośrodkach w kraju w sposób jednolity, zorganizowany działa i, no i szkoli tak, przyszłych adeptów tenisa. I tutaj jakby pojawiła się moja rola i no, propozycja w moją stronę. No, genialny pomysł, jako, no. jako finansista i mhm. ekonomista, jako osoba, która dopełni ten projekt mhm. i, no i jakby też od strony takiej organizacyjnej trochę to poukłada na bazie swoich doświadczeń. Więc to był rok 2008. No to brat był młodziutkim w ogóle adeptem. Tak, już, no. już miał jakieś plany biznesowe. No nie jest tak, przedsiębiorczy. No, brat no. miał ledwo 18 lat skończone, bo między nami jest 9 lat różnicy. Mhm. Więc w sumie fajnie się ułożyło, bo, bo tak na dobrą sprawę, jak być może też orientujecie się, często tak w zawodowym sporcie jest tak, że jeżeli ktoś ktoś decyduje się na zakończenie kariery, akurat w tym przypadku kontuzja mhm. po prostu uniemożliwiła jakby kontynuowanie. kontynuowanie tej kariery, no to ci sportowcy tak naprawdę no, przeżywają, można powiedzieć, często taki, dramaty, takie dramaty życiowe, mhm. prawda? Nie mogą sobie znaleźć tego miejsca, szukają i jakby no, nie zawsze się odnajdują i to prowadzi do różnych tutaj no, nie Depresji fajnych sytuacji. Depresji problemów. Tak? No. Mhm. Dokładnie, a tutaj jakby mój brat był zawsze osobą ambitną, ja akurat też, i fajnie się uzupełniliśmy. Po prostu stwierdziliśmy, ok, spróbujmy ten projekt taki sportowo-biznesowy rozwinąć na bazie moich doświadczeń, na bazie jego doświadczeń. Fajnie się to wszystko uzupełniło. Klapa czy sukces? Ostatecznie cenna lekcja życiowa bym powiedział. Nie nazwałbym Super. tego ani sukcesem, ani klapą, chociaż więcej czynników jednak przemawia ze sukcesem, mhm. co być może uda mi się też jakby tutaj mhm. w, paru, w paru miejscach podkreślić. Mhm. Krótko potem, jak już mieliśmy kilka ośrodków w Polsce, pojechaliśmy na New Connect Convention do Wrocławia. Mhm. To jakby kolejny przypadek. Ja już byłem, jakby, no oczywiście interesowałem się giełdą, interesowałem się rynkiem kapitałowym, Kojarzyłem spółki giełdowe, ale to był rok no, 2000 mniej więcej 10, kilka lat po tym, jak New Connect powstał. Dokładnie, no. Bo tak, żebyśmy tutaj jakby naszym widzom i słuchaczom też jakby takie ramy czasowe przedstawili. Mm -hmm. Nasza giełda, taka rynek główny ma 32 lata, mm -hmm. 91 rok. Tak. Natomiast w 2007 powstało New Connect, czyli 16 lat później. My w 2008 założyliśmy firmę, w 2010 byliśmy we Wrocławiu na takim spotkaniu, które promowało ten mały rynek giełdowy, który był skierowany do, do startupów, tak? do firm które raczkujących, które szukały kapitału. No i tam się okazało, że też w rozmowach takich też gdzieś tam z zarządem giełdy, bo była też okazja porozmawiać bezpośrednio, zostaliśmy przekierowani do podmiotu, który zajmuje się zawodowo tutaj doradzaniem i wprowadzaniem spółek na giełdę, który koniec końców okazał się na tamten moment najlepszym podmiotem na rynku, akurat z Poznania. Wow. Więc y, tak się wszystko fajnie poukładało, że dostaliśmy duże wsparcie, przedstawiliśmy swój pomysł, koncepcję, a trzeba przyjąć jeszcze jedną rzecz, podkreślić, że mieliśmy takiego marketingowego asa w rękawie, mianowicie Wojtek Fibak był naszym akcjonariuszem, więc osoba wow. rozpoznawalna, Ze też swoją w marką, tenisowym, super. biznesowym i to też na pewno niewątpliwie nam pomogło tak naprawdę no, rozkwitnąć tak, na gruncie takim mm. sportowym, no i koniec końców, rok później już pojawić się na giełdzie. Niesamowite. Pozyskując kapitał, z tego co pamiętam, to była kwota gdzieś koło 600 tysięcy złotych, co na tamten moment Super. było taką no, dosyć, 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 dosyć znaczącą kwotą i takimi mm. górnymi widełkami, które można było pozyskać przy dypicie. I ten jeden po prostu inwestor przechylił trochę szale, żebyście w stanie zabrać więcej. Myślę, że tak. Myślę, że tu raczej nasza zaradność, też taka mm. powiedzmy gospodarność poznańska i takie zdrowe podejście powiedzmy do relacji międzyludzkich, mhm. to tak naprawdę to było kluczowe. Natomiast no nie ukrywam, że wizerunkowo na pewno nam to pomogło. A jakie są kryteria firmy, która myśli o tym, że wejść na New Connect, która się da, do tego nadaje, a która za wcześnie albo powinna się zająć czymś innym? No ja myślę, że tutaj warto jeszcze mały wstęp zrobić, mhm. jak było kiedyś, jak jest teraz. tak? Mhm. Kiedyś w 2007 powiedzmy 2010 roku tych spółek było na giełdzie małej giełdzie New Connect około 180. Teraz jest 360. Tych debiutów mamy też dużo mniej niż kiedyś, bo kiedyś tych debiutów było kilkadziesiąt w skali roku, a teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to mieliśmy chyba dziewiąty debiut niedawno, od początku roku. Przyjmijmy, że jest jeden debiut miesięcznie, tak? ale to jest kilka razy mniej niż było kiedyś. Teraz jakby te spółki chyba bardziej świadomie mi się wydaje wchodzą na giełdę, 
pozyskują z de facto większy kapitał. Bardziej świadomie też decydują, czy ten kapitał, który pozyskają, jest im tak naprawdę potrzebny do dalszego rozwoju, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Robiąc emisję akcji, tak naprawdę oddajemy część własności firmy no, w ręce inwestorów, tak? co też czasem trochę ogranicza jakby ruch sprawczość. Mhm. Tak, oczywiście no, pakiet kontrolny zawsze pozostaje mhm. tutaj w rękach właścicieli, no, założycieli, właścicieli, mhm. większościowi akcjonariuszy przed debiutem, no bo to oni najlepiej znają się na biznesie i to oni najlepiej gwarantują, że ten biznes będzie się rozwijał. Ale co do zasady y, trzeba przyjąć, że nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać dużo, tylko chodzi o to, żeby pozyskać mądrze. Mądrze i rozwinąć firmę, czyli żeby to tak też podsumować, wrzucić w jakąś taką klamrę, Czyli jeśli chcemy znaleźć nie poprzez fundusz, tylko chcemy znaleźć poprzez giełdę te pieniądze z rynku dla naszego biznesu, no to wypuszczamy akcję, pakiet, który kontrolny zostaje w naszej kieszeni, w naszym, pod naszym zarządzaniem, a pakiet, który do, dostarcza nam po prostu pieniędzy, pozwala nam rozwinąć biznes w ramach czy, czy w planie, który sobie gdzieś tam założyliśmy, jeśli dobrze rozumiem. No tak, zawsze chodzi o, o tę, wydaje mi się, politykę małych kroków, tak? To znaczy... Mhm. Oczywiście trzeba pozyskać kapitał, który pozwoli w jakiś sposób ten biznes rozwijać, ale z drugiej strony no, liczy się jednak ta wiarygodność wobec inwestorów i pokazanie, że się dowozi, jak to się mówi wprost, mm-hmm. pewne cele, mm-hmm. które, które sobie się założyło. No i jeżeli te cele założone, te cele emisyjne zostają realizowane, no to potem łatwiej oczywiście o kolejne emisje i kolejne środki, które no, jest, z jednej strony budują społeczność inwestorską, z drugiej strony pozwalają firmie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie się rozwijać. A samo wprowadzenie firmy na giełdę, to jakie to jest uczucie? Czy to jest ekscytacja, czy stres, no. czy ulga? Szczerze mówiąc, to no, pamiętam to uczucie, jakby to było wczoraj, <laughs> tak? Pojawiałem się też gdzieś ty, krótko po debiucie, też byłem gościem w TVN, TV, TVN CNBC Business. Mhm. To było no, takie duże przeżycie dla osoby no, niespełna 30-letniej, no, tak? Tak. która była krótko po studiach i nagle się okazało, że że ten biznes rozrósł się do tego stopnia, że giełda pozwoliła nam no, być też notowaną spółką giełdową. Więc no, na pewno jest to duża, duża ulga, że udało się pewną rzecz też osiągnąć. Chociaż oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że w 2008 przewidywałem, że trzy lata później będziemy w tamtym miejscu. Tak? Mhm. Jednak no, pewne czynniki oczywiście gdzieś, gdzieś zatrybiły. Pojawiły się pewne okoliczności, pewne możliwości i, mm-hmm. no i oczywiście no, my też jako ambitne osoby chcieliśmy z nich skorzystać. Wiesz co, no nie byłbym sobą i muszę tutaj wstać gdzieś kiju mrowisko, ale sobie myślę od razu o tym, że gdybym miał się znaleźć na twoim miejscu i miałbym wejść na tą giełdę z którymś z naszych biznesów, które prowadzimy, to wiedząc, że będę później zapraszany, żeby o tym opowiedzieć, Jakie dałby się rady, mając już to doświadczenie, zderzając się z tym, że często to, co powiesz, będzie miało wpływ później na to, co się będzie działo z twoim biznesem? Czy są jakieś takie rady, co warto, a czego nie warto mówić? Albo czy w ogóle może nie warto iść od razu i rozmawiać o swoim biznesie? Wydaje mi się, że jakby wchodząc na giełdę, trzeba zaakceptować to, że oczywiście jest się spółką giełdową, ale to znaczy, że jest się transparentnym operacyjnie, no i wiadomo, biznesowo, wizerunkowo, no po prostu jakby oprócz tego, że spółka jako spółka kapitałowa ma ze względu na swoje obroty, zatrudnienie i tak dalej, ma obowiązki oczywiście badania sprawozdań finansowych i to są rzeczy, które każdy z nas może zawsze sprawdzić, prawda, no wystarczy się udać do sądu i jakby poprosić o właściwe akta, to w tym momencie jakby tutaj podchodzi jakby taka... Pojawia się taka powiedzmy presja ze strony inwestorów, którzy też oceniają, którzy dyskutują, którzy są zainteresowani, którzy przyjeżdżają na walne zgromadzenia, co się nie zdarza w spółkach takich publicznych, nienotowanych, prawda, że zasadniczo mali akcjonariusze, którzy mają, nie wiem, 100 akcji, 1000 akcji, mogą się zarejestrować i przyjechać i porozmawiać z zarządem, tak, więc więc tak to wyglądało, że, że pojawiło się to zainteresowanie. Co też y, oczywiście no, było pewnym wyzwaniem, tak? bo trzeba było po raz pierwszy no, spróbować się też skonfrontować z oczekiwaniami innych, mm-hmm. bo co innego jest prowadzić biznes y, wspólnie, na przykład biznes rodzinny, czy, czy, mm-hmm. czy zatrudniać jakąś grupę pracowników, ale tak naprawdę samemu 
samemu kontrolować. Jesteś pewien... w zamkniętej grupie, po prostu tak, sam sobie tutaj rozdajesz pojawiają karty. się inwestorzy, pojawiają się inwestorzy zewnętrzni, których się nie zna, którzy po prostu zakupują akcje i którzy przyjeżdżają na walne zgromadzenie i zadają pytania, i mają swoje i oczekiwania. Czy mają swoje oczekiwania, mhm. mają jakąś wizję i, i jakby z tym należało się konfrontować. No to, co, to było coś, coś nowego. To, to znowu od razu mi przychodzi taka ciekawość, bo wiesz, to część z naszych widzów prawdopodobnie albo prowadzi biznes, albo będzie prowadził, albo kończy studia, albo jest na, na rozdrożu swojego biznesu i być może rozmyśla o tym. Czy w pewien, w pewien sposób ci ludzie, którzy wykupują sobie nasze akcje, czy oni, którzy przyjeżdżają na takie zgromadzenia, czy w takich sytuacjach oni są jakimś zagrożeniem dla nas, albo może konkurencja na przykład sobie wykupić również nasze akcje i wchodzić Mieć i próbować wgląd, nam... wgląd w to, jak sobie działamy operacyjnie? Nie, no, Bo dla nie każdego jest to zrozumiałe. Znaczy to zasadniczo ja rozumiem jakby takie podejście niektórych przedsiębiorców, którzy po prostu no nie chcą pokazywać za dużo, to hmm. nic nie znaczy jakby, jakby od środka, ale co do zasady po prostu są powiedzmy nieufni, nie wiem, hmm. pewne rzeczy chcą robić po cichu, spokojnie, według swojego schematu i nikomu hmm. się z tego nie tłumaczyć, ale no wiadomo, no decydując się na, na, na debiut giełdowy i decydując się na pozyskanie środków zewnętrznych od zewnętrznych inwestorów, no to należy oczywiście się zmierzyć z tymi oczekiwaniami. Z czasem przechodziło nam to coraz lepiej, mhm. też się czułem z tym coraz lepiej. Mhm. Wręcz udało się też jakby pozyskać kolejne środki, które, które gdzieś tam jeszcze ten rozwój, rozwój przyspieszyły, co jakby też oczywiście no miało związek z tym, że trzeba było z inwestorami rozmawiać mhm. i, i przedstawić no też jakieś cele. Tak? Też zarządy spółek notowanych właśnie na giełdzie, to jest jakiegoś rodzaju klub taki networkingowy, czy oni się znają w ogóle? I, i spotykają, czy to jest... Yy, Poza twoim programem tak, oczywiście. Tak, programem, tak, tak, myślę, że się znają w dużej mierze, tak. Oczywiście ja musiałbym tutaj jakby dwie płaszczyzny pokazać to, co mm -hmm. było, było 12 lat temu, kiedy byłem prezesem spółki giełdowej i to, co jest teraz, kiedy, kiedy no, mam swoją własną firmę, ale z drugiej mm -hmm. strony bezpośrednio współpracuję z tymi prezesami. Mm -hmm. Znam wielu prezesów spółek giełdowych, z wieloma współpracowałem, współpracuję i, I z prowadzisz wywiady na co dzień, tak, dokładnie. nawet w formie takiej powiedzmy nieformalnej, bo, mm -hmm. bo jakby wydaje mi się, że jestem osobą wiarygodną, tak? bo z jednej strony zdolności analityczne, firma aud, firmy audytorskie, ekonomia, z drugiej mm -hmm. strony praktyczne doświadczenie biznesowe, giełdowe, no a z trzeciej strony też jestem inwestorem, o czym warto powiedzieć, bo, bo też muszę tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, że czasami spotykam się z taką, z taką postawą, że, że osoba, która rozmawia z prezesami tak naprawdę nie powinna być inwestorem, bo wtedy jakby, jakby nie wchodzi na takie tematy inwestorskie, a rozmawia o biznesie. A ja właśnie uważam, że to, że jestem inwestorem prywatnie, choć nie dotykam akurat spółek, którym doradzam, mhm. takie względów etycznych, mhm. nie ma takiego ograniczenia prawnego, bo, bo jakby sprawdziłem to wszystko na początku, żeby mieć pewność, że, że jakby coś się nie to wymknie jest, spod kontroli, z etyką, ale no jakby postanowiłem, no bo trzeba mieć rozdzielić jakieś zasady, to. postanowiłem to rozdzielić i dzięki mhm. temu jest mi łatwiej, bo po prostu jakby ja w ogóle jakby, już tak powiem, nie dotykam tego tematu, powiedzmy notowań, kursu, mhm. to jest jakby temat, który no, muszą samodzielnie ocenić inwestorzy i podjąć własną decyzję, mhm. natomiast zdecydowanie stawiam na biznes, na to, żeby te, te operacyjne czynniki zagrały w firmach i, i staram się znaleźć ten przekaz taki komunikacyjny, który, który pokaże w jakim miejscu jest firma, jakie ma cele i gdzie chce być za jakiś czas, bo mhm. często jest tak, że no, tych spółek jest 360 na giełdzie. Mhm. Oczywiście musimy rozgraniczyć, że są spółki, które powiedzmy nie, ma, nie mają aktualnie planu na siebie, nie wiem, są w złej kondycji finansowo-gospodarczej, finansowo majątkowej, mhm. jakiejś innej. Są spółki, które, którym biznes po prostu gdzieś tam się nie spina, tak? No ale są też spółki, które, które generują dochody, generują mhm. zyski, chciałyby się rozwinąć, nie mają może do końca pomysłu, a już na pewno nie wiedzą, jak się komunikować z rynkiem i często, no często traktują to jako trochę zło konieczne. A właśnie moją rolą jest to, żeby uzmysłowić, że skoro już ponoszą koszty bycia spółką giełdową, mówię o kosztach finansowych, ale mhm. też kosztach takich powiedzmy wizerunkowych, że, że muszą po prostu no, być bardzo transparentni i jakby mhm. 
no muszą się dzielić z inwestorami pewnymi informacjami. Żeby ich zachęcać wręcz tak, żeby ich jakby też emisji, interesować tak. swoją spółką i, i zachęcać do tego, żeby po prostu gdzieś tam się zaangażowali może kapitałowo z czasem. Mhm. No to tutaj jakby się pojawia ta rola, żeby uzmysłowić, że, że to niekoniecznie jest taki wymóg, ale to może być duża korzyść, jeżeli do tego się mądrze podejdzie. Czy powiemy, jaki to jest koszt obecność na giełdzie, czy jest to taka informacja niejawna? Znaczy tutaj jakby nie chciałbym się od strony no. spółek wypowiadać, bo jakby pewnie te spółki w różny sposób... Że nie jest to stała. Nie, no oczywiście giełda, giełda ma swoje, swój cennik za, za, za to, że, że akcje są notowane, zdematerializowane, notowane. Oczywiście jest KDPW w przypadku zaksięgowania akcji w depozytach. Y, y, oczywiście no, no są jakieś opłaty zewnętrzne, notariusze, prawda, walne zgromadzenie akcjonariuszy. Więc jakby no, to, są, i to, są, to są jakieś takie, takie odczuwalne koszty. Tak, no oczywiście do tego jeszcze dochodzi powiedzmy animator rynku, autoryzowany doradca, chociaż autoryzowany doradca to jest, jest jakby krótki obowiązek po debiucie giełdowym kilkuletni i potem jakby tego autoryzowanego doradcy spółka nie musi mieć, jeżeli ma swoje mhm. działy prawne, które no, ogarniają, tak mhm. mówiąc wprost. Mówiłeś też o tym, że jesteś inwestorem, to, to może powiesz właśnie o tej perspektywie inwestorskiej, na, na jakie parametry inwestor patrzy. Czy właśnie, czy to tak chodzi o branżę, czy o w ogóle zespół i osobę prezesa, czy Oczywiście, zarządu, czy w ogóle to są jeszcze... Znaczy wydaje mi się, że ka może każdy, każdy, każdy inwestor patrzy inaczej, tak? Ja mogę powiedzieć jakby ze swojej perspektywy, jak na przykład ja prywatnie podchodzę do, do inwestowania, w sensie jak, jakie są dla mnie zasady, tak? jakie są kryteria, którymi się kieruję i z drugiej strony też mogę wspomnieć jakby co uważam, że w spółkach może zachęcić inwestorów do tego, żeby się zainteresowali spółką, więc mhm. to częściowo się pokrywa. Okay, tak? To ty się kierujesz. Mhm. Natomiast czym ja się kieruję? No, ja przede wszystkim się kieruję tym, żeby no, biznes był zyskowny, działał w perspektywicznej branży. To są oczywiście takie rzeczy trochę no, takie oczywiste, tak? Nowe ale, technologie pewnie. No ale często jest tak, że, że obserwując na przykład wykres, nie mówię o wykresie giełdowym, tylko o wykresie no, wskaźnikowym, tak? Mhm. Jednak te wyceny na przykład czy księgowe, czy rynkowe, ale zasadniczo też księgi rachunkowe, czy finanse, one rosną, ale z czasem jest ta wysoka baza. Mhm. I teraz pytanie jest takie, czy, czy zarząd, czy kadra menedżerska potrafi jakby zapewnić tą powtarzalność, mm. czy ma pomysł na tym, żeby, no żeby tak naprawdę gdzieś dalej się rozwijać, tak? a z czasem być może też podzieli się zyskiem w formie dywidendy z akcjonariuszami, co też jest mm. świetne. A tutaj. wysoka baza, to co to znaczy? Wysoka baza wynikowa. Jest, no jest wiele takich przykładów, że spółka osiąga, osiąga jakiś swój pułap, Poprzez to, że na przykład na początku, nie wiem, zmienił się zarząd, dajmy na to, tak? Zmienił się profil, spółka zaczyna się rozwijać w pewnym segmencie, osiągać tam wyniki, no ale pewne czynniki rynkowe w tym momencie na przykład sprzyjają. Czynniki rynkowe, jak wiemy, makroekonomiczne, to się wszystko zmienia, to jest wszystko płynne, jest geopolityka, o której teraz dużo się mówi, jakby coraz, os coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak to wpływa, tak? Na łańcuchy dostaw, na na, na, na tak naprawdę współpracę inwestycji biznesową. W ogóle. Dokładnie, więc mhm. jest tutaj wysoka baza, to jest ten moment, kiedy, kiedy spółka musi pokazać, że pewien sukces w krótkim okresie może być powtarzalny, że on po prostu nie był jednorazowym wyskokiem, tylko on po prostu wynika z tego, że spółka jest po prostu dobrze zarządzana, tak? że ma pomysł, mhm. że ma... Że to nie jest jednorazowy wyskok. Dokładnie, więc jakby to jest na pewno, to się też pojawia często w pytaniach od inwestorów, tak? na ile pewne rzeczy może, mogą być powtarzalne, na ile można utrzymać dynamikę wzrostu, dynamikę, nie wiem, przychodów, zysków. No to są takie bardzo trafne, trafne pytania, tak? I, mhm. I jakby to też, też obserwując, tak, też reakcje prezesów, spółek giełdowych, można też wiele odczytać z punktu widzenia inwestora, tak? Więc no ja osobiście zachęcam do tego... reakcje, tak? Tak, obserwując jakby w sensie, że jest teraz coraz więcej możliwości zadania pytania, pytań zarządowi, są czaty inwestorskie, są webinary, są spotkania inwestorskie, więc jakby chodzi mi o to, że jest dużo możliwości. My też jako, jako firma też zachęcamy takich inwestorów, żeby po prostu aktywnie, aktywnie brali udział w takich spotkaniach, bo, bo też stwarzamy możliwości, kiedy mogą takimi prezesami spółek giełdowych spotkać się twarzą w twarz i po prostu porozmawiać. To są, no oczywiście są, są pewne obostrzenia o pewnych rzeczach, prezesi nie mogą mówić i jakby to jest jakby inna sprawa, natomiast jakby oczywiście mogą wytłumaczyć, jak biznes po prostu działa, tak? Gdzie teraz spółka na przykład, z czym się mierzy, mhm. do czego dąży, tak? To są rzeczy, które według mnie są bardzo cenne 
a wiele spółek po prostu gdzieś tam nie wiem, zatraca się w tym braku komunikacji, po prostu nie rozumieją tego. Prezesi myślą, że czasami zrobią wszystko najlepiej, ale no nie, da się, mhm. nie da się odpowiednio komunikować z mediami, inwestorami, a jednocześnie prowadzić biznes tak? i rozwijać ten biznes. To są zbyt Koncentracja duże... na innych polach. Dokładnie. Nie? Ale tro... czy nie jest trochę tak, że z racji tego, że jesteśmy spółką akcyjną i z racji tego, że wypowiadamy się gdzieś publicznie, to raczej trzymamy się tego, że będziemy się chwalić co dobra, a co złe, to raczej nie mówimy i chowamy pod dywan? Czy jest wręcz odwrotnie ta transparentność, pokazanie, że ten problem jest, żeby ktoś sobie nie wyobrażał, tylko zaznaczenie go, ale wytłumaczenie, dlaczego jesteśmy tu i jaki mamy pomysł na to, żeby to przeskoczyć, albo dzięki temu, że jesteśmy w tym problemie dzisiaj, to za chwilę będziemy tam. Zastanawiam się, czy, czy to jest właśnie bardziej chwalenie się, czy jednak ta transparentność jest zachowana Wymusza, w zdrowy sposób. Żeby mówić o obu no? tych stronach. Znaczy mi się wydaje, że to może zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy, bo, bo spółki najczęściej komunikują się z akcjonariuszami w formie raportów EB i SP. Są to tak. raporty bieżące, raporty okresowe, coś co się pojawia w strumieniu PAP, tak? Mhm. Agencje Powiedz, informacyjne. Co to jest strumień PAP, bo nie, nie dla każdego tak, będzie to no, zrozumiałe. Tak, komuś się może z PAPem kojarzyć. Tak, to... Strumień ogólnie powiedzmy depeszy, tak, prasowych, tak? Agencje okay. informacyjne, takie jak PAP Business, jest News, tak? I jeszcze mniejsze, one bazują na tym, że publikują też w swoich kanałach, gdzie też na przykład fundusze, tak, które mm. czytają, obserwują rynek kapitałowy, pobierają z tego informacje. I spółki po prostu mają pewne obowiązki, są to rozporządzenie, rozporządzenie miejsca finansów, rozporządzenia MAR, też są przepisy giełdowe tak, i to są rzeczy, które, które powiedzmy nakładają pewien obowiązek komunikacji, ujawniania pewnych informacji. Tak? Czyli to co się dzieje na bieżąco w firmie, ona ma obowiązek przekazywać na zewnątrz, żeby ktoś kto zakupuje akcje, Miał, miał okazję do zweryfikowania tego, co się w nią dzieje i czy te pieniądze... Tak, co do zasady tak, ale jakby no nie zawsze, tak, bo są pewne mhm. progi istotności. Kiedyś było to 20% czy kapitału własnych, czy przychodów, w zależności od tego, jaka jednostka, czy grupa kapitałowa, czy, czy firma, tak, mhm. jedna, jedna, po prostu jedna działalność bez grupy kapitałowej. Zasadniczo teraz poszło to w tym kierunku, że zarząd, przepraszam, zarząd giełdy tak, zostawia mhm. pewną swobodę zarządom spółek giełdowych, że to one mogą decydować na ile dana informacja jest istotna, mhm. na ile wpływa na przyszłą sytuację finansową, ekonomiczną, majątkową emitenta mhm. i tutaj jakby też firmy powinny też racjonalnie do tego podejść, bo na pewno strumień EBI, SP, czyli ten jakby taki raportowy, tak, raportowanie mhm. po prostu, mhm. No nie jest tym miejscem, kiedy, gdzie powinno się, y, powiedzmy, przemycać takie marketingowe kwestie, tak? Okay. Absolutnie nie. To powinny być jakby konkrety, merytoryka, mm -hmm. y, rzeczy jak najbardziej rzetelne, y, które po prostu, do, nie wiem, po prostu wskazują na pewne istotne czynniki, które mają miejsce w firmie. Natomiast jako uzupełnienie, no to właśnie są te relacje inwestorskie, które dają, mm -hmm. pewien, dają pewną przestrzeń mm -hmm. do tego, żeby pewne rzeczy, które nie są nie pojawiają się w takich oficjalnych strumieniach, powiedzmy, raportowych mhm. ze spółki, no to one się pojawiają w formie rozmów, wywiadów, webinarów, czatów, komentarzy, wywiadów. Czyli rozumiem, że taki tak. program prowadzony przez Ciebie z tymi spółkami giełdowymi pomaga uzupełnić tą wiedzę taką, której nie muszą publikować, rozumiem, tak? Tak, a czy generalnie to oczywiście nie ma takiego obowiązku, że muszą to robić. Mhm. To jest jakby pewien przywilej tego, że się jest spółką giełdową i traktuje się poważnie inwestorów. Mhm. No, chciałbym jakby też powiedzieć, podkreślić jedną rzecz, że my jako Agencja Relacji Inwestorskich mhm. charakteryzujemy się tym, że świadczymy pewne kompleksowe wsparcie w zakresie właśnie relacji inwestorskich, no właśnie. czyli jakby umożliwiamy no. spółce dobry, efektywny kontakt z mediami i z inwestorami giełdowymi. Okay. I jakby to jest ta korzyść dla spółki, że ona będąc spółką giełdową, mając pewne obostrzenia prawne, ale jednocześnie yy, no też jakby wizerunkowe, tak? kwestia raportowania, kwestia też informowania o pewnych rzeczach, które są yy, no, wymogiem prawnym, to jakby dajemy tą przestrzeń, żeby, żeby ci prezesi też powiedzieli, też takim bardziej inwestorskim, ludzkim językiem, mhm. jak ten biznes po prostu się rozwija tak? i czy on ma perspektywy na przyszłość. Czyli słuchaj, gdybym chciał założyć spółkę akcyjną, to tak naprawdę mogę się do Ciebie zgłosić i można powiedzieć, że wskażesz 
kierunkowskazy i taką drogę, może trzymając trochę za rękę, w którym kierunku pójść i jak to robić? No, my jako firma na pewno zajmujemy się budowaniem strategii komunikacyjnej. No właśnie. Czyli jakby to nie ma za dużo wspólnego z PR-em, to nie ma za dużo hmm. wspólnego z marketingiem. To jest jakby takie trochę wyższy pułap myślenia strategicznego, jak ułożyć przekaz, jak pokazać, gdzie jest firma, gdzie zmierza, jakie ma cele, co może zaoferować inwestorom, no i koniec końców, czy jest atrakcyjna dla inwestorów i czy warto rozważyć inwestycje. Zdarzają się takie sytuacje, że firma jest zdejmowana, czy schodzi z, z giełdy, czy podejmuje decyzję o tym, żeby zejść. Możesz powiedzieć o tym, dlaczego tak się dzieje, czy to jest wypychana trochę, A czy, czy o... może też z własnej inicjatywy i tak, i tak, Odejść szczerze mówiąc, i tak, 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 i tak, bo y, tak zwany delisting, czyli jakby, czyli jakby zdjęcie tak, notowań z giełdy, no może się odbyć tak naprawdę na dwa sposoby, albo, albo generalnie są dwa schematy takie główne. Pierwszy jest taki, że spółka pozyskała już wystarczającą ilość kapitału, y, rozwinęła się i tak na dobrą sprawę generuje określone nadwyżki finansowe, które pozwalają dokonać tak zwany skup akcji własnych, Albo po prostu jest, pojawia się drugi inwestor, który, który tak naprawdę tutaj publikuje wezwanie na akcję, czyli oferuje konkretną kwotę za akcję. No i jakby są zapisy na akcję i ci inwestorzy, którzy mają w danym momencie akcję, mogą te akcje sprzedać po określonej cenie. Jest to tak naprawdę no, wyjście z inwestycji, tak? skeszowanie powiedzmy zyskownej pozycji, bo zakładam, że te oferty muszą być atrakcyjne dla inwestorów, żeby oni w ogóle przyjęli taką ofertę. Wtedy spółka realizuje swój cel, albo inwestor, który chce przejąć spółkę, realizuje swój cel, bo spółka gromadzi te akcje, no i może wycofać je z rynku, po prostu podejmując odpowiednią decyzję. No i to jest ta dobra strona. I to jest ta dobra strona, a jest oczywiście też druga strona. Pojawiają się spółki, które nie przestrzegają pewnych obostrzeń prawnych, nie publikują raportów. Nie back? komunikują się z rynkiem. No, get back to jest jakby <laughs> grubszy temat, ale, ale generalnie, no, no, jak widać, jeszcze no, ma miejsce, no bo przykład no. Deloitte'ów, tak, i firmy audytorskiej, która właśnie traci licencję, to, to jest jakby, no, pokazuje, Czyli straci że... licencję? Wszystko na to wskazuje, tak? Wszystko na to, to wskazuje. Ciekawa rozgrywka, dzisiaj, więc... dzisiaj też y, pojawiła się informacja, też y, bodajże w parkiecie, też, że. No, 28, te, te, te duże... nagrywamy, jest 28 tak, września, września, więc y, y, program będzie emitowany później, ale zaznaczymy, żeby też widzowie... Jaka informacja wiedzieli, się pojawiła? Znaczy, można, można powiedzieć, że, że pojawia się po prostu informacja taka potwierdzająca, że jednak te pozostałe duże firmy no, szykują się tak naprawdę do zgarnięcia tego kawałku tortu, mhm. które no, powstanie w sposób naturalny po spółce, która nie będzie mogła świadczyć swoich usług, tak? Mhm. Więc no zresztą pojawił się I też raport. nie znosi próżni i ta... ta Ale to jest ciekawy case, nie? No bo to jest więc... wielka czwórka, nie? Więc tak, to... pojawił się więc też... ta piąta firma awansuje na czwórkę. Tak, no teraz też, też, też Orlen opublikował raport, tak, że, że rozwiązuje w, też no, swoją umowę z firmą Deloitte. No to są rzeczy, które... Wow które mają miejsce i które się dzieją i i jakby no wiadomo, no gospodarka też nie znosi próżni, tak? Abstrahując od tego, no zostawmy tą kwestię, wiadomo, prawnikom, sądom i osobom, które jakby od strony prawnej jakby decydują, tak? Oczywiście. Pewne rzeczy miały Finału nie znamy, tak? Finału nie znamy jeszcze, ale... Zastanawiać, co będzie dalej. Ale Ale tak od strony gospodarki, od strony obserwatorów rynku kapitałowego, no to to jakby, no to się dzieje, tak? To się dzieje i... mają problem. Znaczy wiesz, to jest mega ciekawy case w ogóle, nie? bo to takie jest pokazanie, no kurczę, wielkiego gracza, nie? naprawdę znającego się na robocie i czasami się może okazać, że ten klient, no, to, to, no naprawdę ciekawe, nie? Nie? ciekawe to jest, ciekawe to po prostu dla, ze zwykłej ciekawości, zobaczymy jak to się rozwiąże. No. Ja mogę tak ze swojego, tak by, no? swojego też jakby podwórka powiedzieć, dopowiedzieć, że to też jakby uczy nas wszystkich, tak? I to też warto taką lekcję wyciągnąć na, lekcję na swoim podwórku, na w swoim biznesie, że czasami jest tak, że nawet chcąc, yy, chociaż oczywiście nie znamy tutaj kuli z tej konkretnej sprawy, więc jakby o to składam na bok, ale, ale chodzi mi o to, że czasami jest tak, że chcąc nawet dochować wszelkiej staranności, jeżeli no, współpracuje się z, nie z tą firmą i nie z tym podmiotem, z którym należy współpracować, to można niestety też no, pewne koszty ponieść, tak? I... Czyli starannie na, należy dobierać i wspólników, i kontrahentów. Zdecydowanie, hmm. tak? Zdecydowanie tak, bo, no bo wiadomo, jak to też jest jakby w Polsce, tak? W Polsce jest tak, że jeżeli 
świadczy się pewną usługę, wystawia fakturę, no to jakby oczywiście jest ta kwestia memoriałowa, nie kasowa, tak? Czyli mhm. jakby nikogo nie interesuje, czy, czy faktura jest uregulowana, to są duże faktury, mhm. trzeba zapłacić podatek, trzeba zapłacić VAT, mhm. y, prawda? To też jakby wpływa na to, że przedsiębiorca musi te pieniądze wyłożyć, często nie mając pokrycia gotówkowego za swoją usługę, tak? Wykonaną, mhm. więc, więc to też jakby pokazuje, więc że te firmy trzeba... windykacyjne mają co robić tak naprawdę. Tak, dlatego coraz częściej też się mówi, że ta branża wierzytelności to może być taką branżą, którą warto się zainteresować, bo... Aczkolwiek uregulowana, uregulowana tak. już od 24 roku, od stycznia ustawą, więc to też nie będzie takie oczywiste, bo wchodzą przedsiębiorstwa windykacyjne, licencje detektywów, więc te kwestie też są uregulowane w końcu, uważam, mhm. że to jest dobry ruch, no bo... No zobacz, do czego doszło, tak? że wielka czwórka, getback, że w ogóle takie sytuacje mają miejsce. No oczywiście największy kryzys 2008 zaczął się od największego banku, czy jednego z największych tak. na, na świecie, nie? co wydawałoby się, że jest to kompletnie niemożliwe, no, a jednak, tak? więc ci najwięksi też potrafią upaść. I to jest ciekawe, tylko mam wrażenie, no nie jestem jakimś specjalistą od rynku amerykańskiego, ale jednak mam wrażenie, że oni tam do tych błędów w jakiś sposób się przyznają, wyciągają naprawdę rzetelne wnioski i przekuwają to w sukces. U nas, no obawiam się, kurczę, że nie do końca będzie tak, no, no pokazuje cały czas na wielu płaszczyznach uważam. I to jest trochę dla mnie creepy bym powiedział nawet, dlatego że no no jednak ten system powinien być bardziej szczelny, bo nie brakuje u nas specjalistów i mądrych ludzi yy, i narzędzi uważam do tego, żeby to funkcjonowało, ale przestrzeganie i konsekwencja tego no, często i nie ma po prostu, mam wrażenie. Stąd się biorą takie wtopy, tak? no, bo to jest wtopa i to jest wtopa no, nie tylko jednego, ani nie tylko drugiego przedsiębiorstwa. To jest wtopa wielu ludzi, wielu innych przedsiębiorstw, które pociągną za sobą olbrzymie konsekwencje, uważam. Nie? No tak, i już abstrahując od kwestii biznesowych, są jeszcze te kwestie inwestorskie, tak? czyli są osoby, które zaufały w pewną wizję, tak? Dokładnie. nie wiem, śledziły raporty, spotykały się na walnych zgromadzeniach, rozmawiały, podjęły pewną decyzję, no a potem generalnie no, nie zawsze się okazuje, że ten rynek kapitałowy no, spełni ich, ich oczekiwania, tak? Więc no. mimo, że rynek kapitałowy ma ponad 30 lat, to wydaje mi się, że są zawsze... Albo tylko. Są, są zawsze Albo takie... Tylko. Tak, w naszym wypadku Zaledwie. polskim tylko, tak. ale jakby są, bo oczywiście są pewne no, obszary, nad którymi trzeba zawsze pracować, tak? I jakby, no... no słuchaj, wydaje ja mi się, że jakby podmioty też, instytucje to rozumieją, tylko po prostu jakby wymaga to jeszcze czasu. Tak? Czasu. No bo właśnie ja się zastanawiam, jak ty na to patrzysz. No mamy większych braci, i giełdę amerykańską, i, 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 i londyńską. No i na koniec, czy my uczymy się, czy, 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 czy my możemy z tamtych doświadczeń wyciągać jakieś wnioski i lekcje dla nas? Czy to są kompletnie inne światy i niezależne ze sobą? Czy giełda polska się uczy na tych zachodnich? Czy może w ogóle się uczyć? Nie wiem, czy giełda zachodnia się uczy, znaczy, czy giełda polska się uczy. Wydaje mi się, że tak, ale jakby no niewątpliwie jesteśmy bardzo mocno sprężeni z tymi rynkami zachodnimi, no bo właśnie. należy wspomnieć, że no przede wszystkim, ostatnio widziałem tak, takie zestawienie, że nie chcę tu skłamać, ale chyba 61% transakcji WIG20 dokonują podmioty zagraniczne no właśnie. na polskim rynku kapitałowym. No właśnie, Więc jakby to tak. pokazuje inwestorów indywidualnych, tam jest skalę, tak? kilkanaście, chyba nie wiem, 16 mhm. czy 17%, tak? Więc y, oczywiście mamy jeszcze fundusze tak, po drodze, ale jakby to pokazuje, że tak naprawdę nasz polski rynek jest uzależniony od tego, mhm. jak ocenia nas zagranica. Tak to wygląda. No właśnie, więc widzisz, i Uważam, politycy powinni brać to pod uwagę, no bo umówmy się, no PKB nakręcają firmy, one płacą podatki, one zatrudniają, one no, pozwalają funkcjonować, wartość. tworzą wartość. I uważam, że polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy, polscy specjaliści są naprawdę na y, wysokim poziomie y, kwalifikacji. Poza tym umówmy się, mówią często w kilku językach, a nie w jednym, na przykład angielskim. E, no taka jest prawda, więc to też rozwija, jakby nie było. No i mam wrażenie, że mamy olbrzymi potencjał, pomimo mikro ryneczku do, do, do światowego, o których mówimy, ale wydaje mi się, że jest on niewykorzystywany do końca, ze względu na to, że często i polityka, która ma bardzo duże przełożenie, umówmy się na inwestorów, którzy też to obserwują, czy rynek jest stabilny, czy nie, czy ta polityka gra międzynarodowo, czy gra zaściankowo i często wygląda to, mam wrażenie, tak, że ten inwestor 
no dobra, to może jednak bardziej pójdę w stronę zachodnią, bo tam będzie bezpieczniej pewnie, i spokojniej, pewnie, nie? Pewnie. albo pewniej, nie? Pewnie tak w dużej mierze jest, tak? ale z drugiej strony pamiętajmy, że, że jednak e, oczywiście inwestycje, wiadomo, obarczone są ryzykiem, trzeba podjąć decyzję, ale mhm. tak naprawdę potencjalnie największą stopę zwrotu dają te podmioty, które dopiero tą, tą, ten Startują, rozwój mają przed nie? sobą, tak? bo, mhm. bo jeżeli my rozważamy podmioty, które mają prawda, wiele miliardów dolarów kapitalizacji, no to na dobrą sprawę, no okej, okay, no mogą urosnąć lat jeszcze dwa razy, trzy razy, tak, ale jeżeli mówimy o firmie, która jest warta kilka milionów i nie, niezależnie od którego, na którym rynku, tak. tak, jest notowana, ale jeżeli ona jest warta kilka albo kilkanaście milionów, no to oczywiście ta skala potencjalnego wzrostu jest wielokrotnie wyższa. Znaczy, ja też bym chciał podkreślić jedną rzecz, bo absolutnie nie chcę tu najeżdżać na Polskę, uważam, że mamy olbrzymi potencjał, Dowodem na to będzie przykład, który podam. Kiedyś przyjechał taki znajomy z Nowego Jorku, no i stoimy sobie przy, przy szybie i widzimy panoramę tutaj Warszawy. No i tak, wiesz, trochę może z kompleksów wynikających widziałem Manhattan wcześniej i mówię, no wiesz, no ja wiem, że to nie jest Manhattan, tak? A on do mnie mówi, chłopie, zobacz, czy tu jest wolnego miejsca, ile tu można drapaczy chmur jeszcze wybudować. I wtedy sobie usiadłem i sobie uświadomiłem, Mówię, no tak, na Manhattanie faktycznie wciśnięty jeden w drugi, mało co tam możesz zrobić, a u nas, wow. No i patrząc na przestrzeni ostatnich kilku lat, nawet nie na stu, ale kilku lat, zwróćmy uwagę, jak wygląda tutaj Warszawa, jak się wjeżdża, ile tych wielkich budynków takich szklanych powstało i widać ten potencjał. I ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, naprawdę są chętni do tego, żeby inwestować, uważam, u nas w Polsce, bo mamy czysto, Mamy naprawdę zrobione, uważam, jeśli chodzi o jakość, jesteśmy naprawdę na mega wysokim poziomie. W stosunku do amerykańskiego, to słyszałem nawet jednego gościa, który chciał sprzedawać okna w Ameryce, to usłyszeli, że jeśli jest z Polski, czy w ogóle z Europy, no to standard jest za wysoki, tam bardziej liczy się praktyka i standard musi być trochę niższy. Więc myślę, wow, w ogóle nigdy nie myślałem z tej perspektywy, tak? Arnold Schwarzenegger też, jak sobie dorabiał w Stanach, to tłumaczył, że jest murarzem z Europy, z Austrii konkretnie i miał od razu podwójne stawki. Nie? Zobaczcie, nie? Tak, Więc... Arnold Schwarzenegger potem chyba zasłynął tym słynnym, słynnym tutaj, słynną wypowiedzią, że, że on nie uważa, że pieniądze dają szczęście, bo jak miał 48 milionów, to czuł się tak samo szczęśliwy, jak teraz gima 50. Więc, <śmiech> <śmiech> Więc jakby... Dobre. To też jak pokazuje ten amerykański sen, prawda, że, no, że no, gdzieś tam, buta do milionera, ale wydaje nie? mi się, że chyba to trochę zmieniło to, to się. trochę się zmieniło, zmieniło tak? Się, tak? Gdzieś tam zmieniło się. Myślę, że w ogóle cały świat się zmienił bardzo mhm. i myślę, że jesteśmy w, mamy szansę być w dobrym momencie. Mhm. No zobaczymy, w jakim będziemy, więc to, to, to czas za chwilę pokaże. Ale wiesz co, mi się zawsze ta giełda, liczby, te wszystkie rzeczy i tak jak słyszymy od naszych widzów też mówili, żeby o to zapytać, im kojarzy się to z nudą, więc ja się zastanawiam też, skąd ty bierzesz energię do tego, żeby się przy tym nie nudzić, a może się nie jest nudzić. to fascynujące. Może pytam pod włos. Znaczy ja, ja, generalnie, ja generalnie interesuję się biznesem, tak? interesuję się jakby gospodarką, interesuję się ekonomią i jakby tutaj chyba tutaj jest jakby taka Taka fajna płaszczyzna rozmowy z tymi prezesami, bo nieraz. Ciebie to jara po prostu, rozumiem. Nieraz spotykam się jakby też z, takim, no z taką informacją zwrotną, że, że, że jakby oni jakby cenią, cenią te nasze nagrania, cenią materiały z tego względu, że, że ja oczywiście pytam jako inwestor, ale też pytam jako osoba, która jakby no, czuje ten biznes, tak? To też jakby jest poniekąd pochodna tego, że że pracowałem w audycie kilka lat i jakby udało mi się różne te, 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 te branże dotknąć, tak? Wiesz, o co zapytać i na co patrzeć. Dokładnie, bo, i, bo często jest tak, że na przykład w mediach, no jakby dziennikarze biegnąc gdzieś, tak, za jakąś informacją, mając mnóstwo rzeczy na głowie, oni tak naprawdę nie, nie mają dostają. czasu jakby gdzieś się w coś wgłębić. Jakby ci prezesi też to czują, tak? że na ile ta osoba jest przygotowana, na ile ta osoba świadomie o coś pyta, bo, bo jakby coś zauważyła, a na, a na ile to jest kartki. szablon, prawda? Więc no jakby w moim przypadku zdecydowanie jakby no widać tą wnikliwość i zainteresowanie i, no to i jakby jest to rozmowa jest na innym poziomie tak? od razu. Wydaje mi się, że tak, bo, bo też staram się, staram się, żeby to było wartościowe tak? dla inwestorów, bo tak w biznesie. W biznesie chodzi o to, żeby żeby ta nasza usługa była wartościowa dla innych. 
I, I zasadniczo trzeba zawsze mieć to gdzieś w tyle głowy, żeby robić rzeczy, które mają pewną wartość dla innych. Tym bardziej, że no, aktualnie mamy no, zalew informacji z każdej strony i informacje muszą być krótkie, zwięzłe na temat. No i tu też jakby pojawia się też nasza rola jako podmiotu, który no, bardzo jakby scala ten przekaz. Nie po to, żeby jakby ta wypowiedź była olbrzymia i po prostu rozległa i tak naprawdę o wszystkim i o niczym, tylko żeby po prostu powiedzieć to, co inwestor chce usłyszeć na dany temat. Tak? Mhm. To nie musi być to nie musi być coś, nie wiem, Duży powiedzmy... raport, obszerny. Tylko... Ma być piguła po prostu, konkretna. Raport właśnie to, to też jest dobry przykład, bo pojawiają się raporty, no raporty są obszerne, ok. Ale y, też jakby naszym, naszym zadaniem jest to, żeby na przykład poprosić o komentarz do tego, co się wydarzyło, na przykład mając y, na uwadze jakieś istotne czynniki, które w raporcie zostały wskazane. I to według mnie, no to jest to creme de la creme, tak? To znaczy mhm. ktoś nie musi czytać raportu 100 stron, po to, żeby były podkreślone czynniki, które naprawdę są istotne i które zarząd wskazał za istotne w danym kwartale na przykład czy roku, mhm. poprosić o to komentarz i jakby poprosić o perspektywy, tak? co, z czego, co z tego wynika. Więc według mnie oczywiście warto czytać raporty, absolutnie zachęcam do tego, żeby czytać i żeby samemu jakby wyciągać, wyciągać wnioski, wnioski mhm. i pewną opinię przerobić, a szczególnie przed decyzją inwestycyjną, ale no też jakby naszą rolą jest to, żeby właśnie ten przekaz no, usprawniać, tak? Chociaż te, predys- te przewidywanie też jest ciekawe, to Wojtek powiedziałeś o Stanach e, i mi się przypomniała wypowiedź Michała Sowołowa, który powiedział, że w warunkach europejskich takie firmy jak Tesla czy Amazon nigdy by nie powstały, bo w Europie nie finansuje się biznesów, które przez lata e, przynoszą straty na poziomie operacyjnym. I że każdy, każda, e, każdy taki europejski inwestor już z tej Tesli czy z Amazona by w ogóle odszedł, a w Stanach jednak no tak jest taką dłuższą, dłuższą perspektywę. Tak, nie? znaczy Tesla w ogóle jest ciekawym przykładem, bo mhm. ostatnio też spotkałem, czytałem artykuł na temat Tesli, jak to wyglądało na początku i w momencie, kiedy jakby ten biznes nie do końca był zrozumiany w Europie, tam się pojawiło. Dla nikogo nie było zrozumiałe. Tam, tam, tam się cały niemieccy czas. partnerzy, inwestorzy z Niemiec, tak, już nie pamiętam teraz, czy to był Mercedes, czy BMW, to, to każdy może sobie wygooglać i sprawdzić, no, ale ale pamiętam, że któryś tutaj z automotive tutaj niemieckich na pewno byli inwestorem w Tesli na danym etapie, takim bardzo początkowym. Tak, to I jakby nie uwierzyli w ten biznes, nie prawda? Uwierzyli. Nie uwierzyli i tak naprawdę sprzedali ten kawałek tortu po prostu za, no, za bezcen. A propos Mercedesa i tych niemieckich marek mhm. automotive, które absolutnie przespały moment tego boomu elektrycznych samochodów, nie do końca w to chyba uwierzyli. Tak jak mówisz, właśnie też to gdzieś mi się obiło uszy, że wchodziły, ale tak jakby się z tego wycofały. I to był jeden z gorszych ruchów, bo podobno no, są daleko za Toyotą. A już nie pomijam Tesla, która no, była przodownikiem i większość ludzi w to nie wierzyła. tak? Trzeba było Tesla wysłać w kosmos, żeby zwrócić na siebie uwagę. No w ogóle fenomen Znaczy Tesla gościa. w ogóle jest fenomenem takim, takim społecznym, bym powiedział. I bo, ekonomicznym, bo, bo z punktu ekonomicznego ale twojego... społecznym, bo jest jakby... No jest bardzo duży taki hype prawda, na tak. tą markę i jakby mam mnóstwo takich no, zagorzałych pasjonatów, tak. a na tym się buduje też rynek. Tak? No tylko zobacz, on, oni chyba są też dlatego, w moim, w moim mniemaniu czy z moich wniosków, które sobie wyciągam ze znajomości tej marki, jak ją poznawałem przez ostatnie lata, to zauważyłem, że ona wszystko robiła wbrew i ekonomii, i inwestorom, i, i ludziom. Wbrew wszystkiemu, tak. ona po prostu za każdym razem miała podgórkę, taka wiesz, syzyfowa praca, która każdemu, każdy się pukał w czoło, chłopie, co ty robisz w ogóle, to nie ma sensu, tak? Zobacz ile mamy ropy, po co, nie? To, to ekologia, a dzisiaj? No czas, czasem, prawda, gdzieś tam no? pewnie wizjonerzy, tak? Nie wiem, czy Elona Muska można nazwać wizjonerem, na pewno jest to świetny przedsiębiorca, bo on przecież sprzedał PayPal, chyba PayPal, PayPal prawda? Tak. I jakby na tym później gdzieś tam wypłynął też finansowo. Tak. A Oczywiście... wcześniej ten PayPal stworzył w ogóle no no właśnie. też innowacyjność. E, tak, tak, żeby rzucić rękawicę wielkim bankom. Mhm. E, to był rok chyba 99 i przelew się tyle, co listonosz z biznesu. Tym bardziej w Stanach, tak? Omówmy się, no bo Stany też są no, do dzisiaj czeki, tak? Więc... A jakbyś jeszcze Twitter, to e, da się go jeszcze Teraz skapitalizować? Czy X? Okej. Okay. Znaczy skapitalizować... Czy, no, czy, da się, czy Elon Musk wydaje mi się, że, że chyba, będzie w stanie chyba, na nim zarobić? Tak, znaczy jestem przekonany, że jakby pójdzie to w stronę mocniejszej komercjalizacji, no to chyba już wszyscy jakby widzimy. Tak. 
Natomiast wydaje mi się, że to będzie jakaś taka większa, wielo, taki, taki marketplace trochę. Czyli mhm. wielowymiarowa płaszczyzna, tak, platforma. Marketplace, tak? No, myślę, że na pewno w jakiejś formie, tak? Znaczy, tak mi się wydaje, że po prostu no, są osoby, które no, robią biznes, tak? I jakby I no, gdzieś tam na końcu... Że będą mieli sklep podpięty. Więc ciężko powiedzieć, jakby no, nie jesteśmy chyba, no, chyba takimi wizjonerami, no, żeby no, to wszystko przewidzieć, ale, ale wydaje pytanie, mi się, Pytanie, czy że... warto tam być, nie? No, zakładać, jestem... zakładać konto pod kątem marketplace'u. Mi się wydaje, że na pewno, na pewno jakby no warto obserwować, tak? Warto nawet... obserwować, bo oczywiście pewne pomysły pewnie będą trafione, pewne, pewne się pewnie wycofa. Mhm. Suma summarum, jakby, no jest to ciekawe takie nowe spojrzenie. Ciekawe, tak? bo nawet PayPal pierwotnie się nazywał X. Mhm. A do tego nie wiedziałem. został zmieniony na PayPal. No? A, no widzisz, to tego nawet Może nie to powrót do korzeni. Ale... Ciekawe. Jacek, powiedz w takim razie, z jakimi ludźmi ty lubisz w ogóle pracować, z kim łapiesz chemię i dlaczego? Czy są tacy ludzie w ogóle? Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim lubię ludzi, tak na, 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 na jakby na tutaj jakby na powiedzmy poziomie służbowym, tak? którzy mhm. jakby wiedzą, czego chcą, tak? co chcą osiągnąć. I nie chodzi o to, że, że, że z kimś się nie wiem, łapie ten, tą, tą chemię, jakby czuje się te fale jakby i myśli się w ten sam sposób. No, absolutnie nie o to chodzi. Ja sobie bardzo cenię gdzieś tam dyskusję, wymianę, wymianę zdań. Nawet czasami lubię usłyszeć coś, coś powiedzmy takiego powiedzmy niewygodnego, ale jeżeli jest to poparte argumentami, no to, to ma to jakąś wartość, tak? Ma to jakąś wartość, potem robi się coś lepiej, można coś przemyśleć i jakby pod tym kątem właśnie tak jak mówię, lubię ludzi, którzy, którzy są pasjonatami swojego biznesu, chcą go oczywiście rozwijać i jakby tutaj jakby są zaangażowani biznesowo, żeby tą firmę rozwijać, ale z drugiej strony no wiedzą czego chcą, tak? I jakby Fajnie jest, jeżeli rozumieją jakby też tą potrzebę relacji inwestorskich, czyli tą komunikację z inwestorami, bo mhm. wydaje mi się, że jestem coraz lepiej, mhm. ale no niestety jest jeszcze wiele takich przypadków, kiedy firmy wydawałoby się dobrze zarządzane, mhm. albo w sumie nawet nie wydawałoby się tylko dobrze zarządzane, bo widać to po jakby osiąganych wynikach. Mhm. Niestety no nie komunikują się jeszcze z rynkiem odpowiednio, przez co po prostu mhm. tego, tego, tego potencjału też inwestorskiego nie wykorzystują. To znowu wsadzę y, tym razem y, nie w morowisko, a w szprychy y, i zapytam, bo byliśmy przy, by mówiłeś się o inwestorach, inwestowaniu, więc oszczędzanie czy inwestowanie, twoim zdaniem, co lepsze? No to też jakby to trzeba było rozgraniczyć, kto jest na jakim etapie tak, życiowym, tak? Czy mówimy tutaj o 20-latku, 30-latku, 40-latku? osobie, która jest singlem, która... To do 40 roku życia, czy do 30 i, i powyżej, gdybyśmy mieli tak spojrzeć. No bo taka publiczność mniej więcej, tacy widzowie nas y, oglądają. Po więc... no właśnie, 35. Nie? Tak, no. Znaczy, mi się wydaje, że oczywiście to znowu jakby to jest banał, tak? Ale, ale to jest prawda, tak? Że, Może dla nas, nie że dla Na pewnym etapie, w moim odczuciu, no warto po prostu inwestować w siebie i, i faktycznie albo w siebie bezpośrednio, albo w firmę. Mhm. Zasadniczo inwestować jakby no w rozwój taki, taki, taki no biznesowy, kompetencyjny, mhm. tak? Mhm. Ale, ale z czasem oczywiście jakby to, to, ten wskaźnik ryzyka może być trochę mniejszy, no bo pojawia się rodzina, pojawiają się dzieci, pojawia się taka chęć, nie wiem, stabilizacji albo w pewnym wypadku może odcinania kuponów, tak? Od swojego sukcesu. Mhm. Natomiast Chciałbym, żeby jedną rzecz jakby tutaj też podkreślić, bo nieraz się nad tym zastanawiałem i, i wydaje mi się, że doszedłem do takiego wniosku, który, który gdzieś tam z czasem mam wrażenie, że się potwierdza w moich dalszych obserwacjach. Mhm. Tak jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, często jest tak, że osoby najlepiej wykształcone tak na dobrą sprawę nie osiągają zawodowo, tak, Tego finansowo potencjału. tyle, ile mogłyby osiągnąć, tak? A to wynika z tego, że na przykład idą w jakąś ścisłą specjalizację, yy, która też ich szufladkuje, tak? I w momencie, mhm. kiedy pewne czynniki na przykład yy, zachodzą i na przykład, nie wiem, tracą pracę, albo firma upada, była źle zarządzana, albo, nie wiem, czynniki gospodarcze, koniunktura się zmieniła, to ciężko im się Stepa odnaleźć, mieczka, prawda? Tak. Ciężko im się odnaleźć. I moja taka obserwacja życiowa jest taka, że yy, tak naprawdę jest bardzo bardzo wąski przedział, wąska różnica między ludźmi, którzy odnoszą sukces i tymi, którzy tego sukcesu nie odnoszą, odniosą, mimo że 
te osoby często też są nawet bardziej utalentowane, tak? intelektualnie, lepiej wykształcone, bardziej może świadome tak? pewnych realiów, ale tą ciężką, no, gdzie jest ta, ta, ta cienka właśnie. granica to jest właśnie ta chęć podjęcia ryzyka. Tak? Mhm. Takiego świadomego, wyważonego, przekalkulowanego, przemyślanego ryzyka, takiego wyjścia ze strefy komfortu, Dokładnie. czegoś, co po prostu pozwoli się po prostu tym ludziom odważyć, tak, na pewną decyzję, no warto próbować, tak, ja wydaje mi się, że też jestem właśnie takim, taką osobą, która odważyła się na to ryzyko, bo ja, y, o czym tutaj jeszcze nie było, ale miałem też od etap kilkuletniej pracy w korporacjach, tak, na wysokich mhm. stanowiskach, w firmach doradczych właśnie prawno, podatkowo, księgowych, byłem dyrektorem też oddziału krakowskiego i jakby Tutaj jakby można powiedzieć, że poszedłem pod sufit tak, tej organizacji i w pewnym momencie to był też okres pandemii, który jakby mhm. otworzył oczy, że można trochę inaczej mhm. funkcjonować, można inaczej się komunikować, można inaczej planować swoją przyszłość. No i w tym momencie też się pojawiła taka chęć spróbowania czegoś innego i mhm. z perspektywy tych dwóch i pół roku od założenia firmy uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Tak sobie myślę, że może jeżeli ktoś jest zatrudniony w firmie z wielkiej czwórki i marzył o tym, żeby założyć własny biznes, to może czas na zaryzykowanie jest teraz. Ale chcę powiedzieć, że to powinno być świadome ryzyko, bo, tak. bo fajnie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jakiś taki... To też chyba plan padło, na siebie. padło ale, ale też w jednej jest, z wa- waszych, waszych właśnie hmm. rozmów, to też mi się też spodobało, że pojawiło się coś takiego, że, że warto mieć taki plan rozwoju tak, na siebie, to co się chce osiągnąć, i no, oczywiście dobra, że tego odpowiedni narzędzia, tak? bo to też nie, nie zachęcam do tego, żeby, żeby odchodzić z korporacji i rzucać się nie na rzucać, głęboką tak. wodę, bo też należy do tego się przygotować i jakby zrozumieć swoje, swoje mocne cechy, słabe cechy, być może też finansowo się trochę zabezpieczyć, nie wiem, na przykład tak się mówi, często jest, pojawia się też w wypowiedziach, że warto mieć tą poduszkę finansową, nie wiem, w skali 6, 6 miesięcznych wydatków, 12 miesięcznych wydatków, to niewątpliwie na przykład daje większą taką smykałkę i chęć do zaryzykowania. Natomiast warto, warto pamiętać o tym, że no jednak gdzieś tam, gdzieś tam można wykorzystać te kompetencje analityczne, inteluc- te międzyludzkie, mhm. to po prostu jak znajomość tak naprawdę biznesu, też jakby na, na własny użytek i żeby realizować też swoje, swoje też cele tak? i pasje. Wiesz co, ja z naszej rozmowy też wywnioskowałem, że ty z twoich doświadczeń, z twojej historii w ogóle, że ty już zaryzykowałeś, kiedy z bratem wchodziłeś, czyli wyszedłeś z tej strefy komfortu, kiedy z bratem Zdałeś wszedłeś z spółkę z 18 spółkę, tak, z 18 latkiem i wiesz, zderzyłeś się, y, każdy z was jest inny i to też było fajne, bo dzięki temu byliście lepsi y, i ty wyszedłeś wtedy z tej strefy komfortu i ja myślę, ucząc się od naszych gości, których spotykamy tutaj, to powiem Ci, dla mnie najbardziej fascynujące jest to, i to powinni też wyciągać nasi widzowie, że warto zaryzykować jak najszybciej, jak najszybciej wyjść ze swojej strefy komfortu. Dlatego, że jeśli Ty wychodzisz jako dwudziestolatek już z bagażem jakichś doświadczeń i już z mniejszą chęcią zaryzykowania niż Twój brat osiemnastoletni, bo on co miał do stracenia? On już stracił swoją karierę. Więc on stał i był gotowy zrobić wszystko. Ty już miałeś coś do stracenia. I swoje wyrobione, wiesz, jakieś doświadczenie, markę, którą już budowałeś i tak dalej. I teraz uważam, że powinniśmy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby ryzykowali i wychodzili ze strefy komfortu jak najszybciej, jak najczęściej. Dlatego, że to, w którym miejscu jesteś dzisiaj, jest spowodowane tym, ja wyciągnąłem takie wnioski, są efektem tego, że ty zaryzykowałeś wtedy. Bo każdy następny ruch zaryzykowania u Ciebie był spowodowany tym, że Ty miałeś no mi- mniejszy była. problem z wejściem z tym, bo Ty wiedziałeś, z czym się zmierzysz. No. Tak, ale jakby no, tutaj podkreślmy też jakby jedną rzecz, że, że czasami te okazje życiowe przychodzą jeszcze nie w porę. Tak? Jesteśmy na nie trochę nieprzygotowani, za wcześnie. za wcześnie, nie potrafimy czegoś dostrzec, nie potrafimy czegoś wykorzystać. Natomiast nawet jeżeli się potkniemy, to jednak budujemy ten łańcuch doświadczeń. Tak? I wydaje mi się, że ten łańcuch doświadczeń jest tak naprawdę cenny, bo w pewnym momencie przychodzi moment, kiedy czujemy, że jesteśmy gotowi, żeby zbudować coś większego. tak? I też mi się bardzo podobało w Waszej ostatniej bodajże rozmowie. Też tam było wspomniane to, że część z nas jest przedsiębiorcami, 
ale tak naprawdę, no powiedzmy, jest najlepiej zatrudniany, najlepiej opłacany specjalistą w swojej własnej firmie, a część z nas prowadzi biznes. W moim przypadku to wygląda tak, że jakby jestem trochę po środku w tym momencie, to znaczy staram się na bazie właśnie małej firmy i tego, że, że właśnie powiedzmy jestem takim koordynatorem, osobą, która, która to wszystko spina, i, ale natomiast mam już pewnych współpracowników, natomiast to nie są jeszcze moi pracownicy. Teraz jestem właśnie na etapie, kiedy, kiedy dążę do tego, żeby budować zespół i żeby budować biznes, czyli coś, z czym wielu z nas może mieć problemy, z, taką, z takim też delegowaniem obowiązków, mhm. z tego, żeby przestawić tą wajchę, że, że nie musimy nad wszystkim trzymać pieczy mhm. i wszystkiego kontrolować i wszystko robić sami, mhm. no bo doba ma tylko 24 godziny, tak? Dokładnie. I chodzi właśnie o to, żeby żeby zbudować ten efekt skali i no i dzięki temu też robić więcej rzeczy i no, na, większą, na, wie, na większą skalę też z pożytkiem dla Tak Jak chyba zgodzisz się, że prezesi spółek giełdowych są mistrzami w delegowaniu? Że wielu rzeczy nie robią osobiście? Oczywiście mówimy o firmach, które, które są rentowne, które, które z powodzeniem prowadzą swój biznes. Mi się wydaje, że, że tak, że jakby no muszą, chociaż oczywiście muszę powiedzieć, że że na przykład cofając się jeszcze kilka lat do czasów pandemii, to jakby no to trochę zmieniło tak, na rynku. Tak? I jakby ludzie, specjaliści trochę inaczej zobaczyli, że można pracować. Sam oczywiście też jestem tego przykładem. Natomiast, natomiast często spotykam się też z takimi opiniami, że, że jakby to nie pomogło, tak? bo, bo nie można integrować tego zespołu, nie można go scalać, że oni nie przybywają ze sobą, nie wiem, nie wymieniają tych doświadczeń. Natomiast no ja na to patrzę trochę inaczej. Tak? Ja uważam, że, że na tamten moment to na przykład firma, która działała nie wiem, na rynku warszawskim, katowickim, no to ona tam szukała tych ludzi. Mhm. A teraz może szukać w całej Polsce, a nawet na całym świecie. tak? Działając więc, online. No. Dokładnie, więc jakby no, otworzyły się zupełnie inne tutaj jakby no, inne perspektywy rozwoju. Więc no, ja... Przecież czasami przy tych y- takich i traumatycznych, i dramatycznych sytuacjach, które napotykamy. Część będzie widziała problem, będzie płakała w kącie, a druga część będzie szukała okazji, albo co z tego możemy zrobić. No i co zrobiliśmy? Sądy, rozprawy są elektroniczne. Spotkania odbywają się online, pracownicy online, tak jak mówisz. Ja osobiście... I tylko uczelnie wyższe straciły, bo... YouTube może być cenniejszy niż studio online. Tak, no czasem tak, aczkolwiek no mówię, to, 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 to myślę, że znowu musi być zachowana jakaś równowaga, bo, bo uważam, że to ma e, też znaczenie. Ale wiesz co, no, ja osobiście wolę jednak kontakt bezpośredni, e, lepiej mi się rozmawia. Wywiady też moglibyśmy prowadzić online, ale jednak wolimy się spotkać, poczuć. Ja uważam, że ta relacja i, e, i, i jakiś taki kontakt bezpośredni jest po prostu fajniejszy. I myślę, że dla widzów to też jest... To też jest... Ja mogę się pod tym całkowicie podpisać, bo no. nieprzypadkowo nasza firma nazywa się Relacje Rynku. No właśnie. I nie chodzi tylko o relacje inwestorskie, ale chodzi o relacje międzyludzkie. Tak? Nie była to ustawka, mnie, słuchajcie. Tak? I dla mnie jakby to po prostu jest, jest też kluczowe. Tak? Ja też podkreślam to w rozmowie z naszymi klientami, prezesami, że ja tą relację bardzo cenię. Mhm. I często mimo tego, że faktycznie możemy nagrać program zdalnie, za pomocą tutaj odpowiednich tutaj narzędzi, mhm. no to jednak no, wsiadam w samochód albo w pociąg i jadę Jest. te 300 km, 600 km, 800, tak, po to, żeby, żeby tą osobą porozmawiać też, też jakby no face to face, tak? Jacek, chcieliśmy Ci serdecznie podziękować w ogóle za to, że znalazłeś czas, żeby się z nami spotkać, podzielić wiedzą z nami, z widzami, trochę się przedstawić. Życzymy Ci przede wszystkim tego, żebyś zbudował swój biznes. Cele jasno masz widać spisane i i jestem pewien, że że na pewno to osiągniesz, czego Ci oczywiście życzymy. Zachęcamy do tego, żeby budować relacje rynku z Tobą. Oczywiście pokażemy linki, żebyście z łatwością mogli do Jacka trafić. Ale serdecznie Ci dziękujemy za podzielenie się i Wiesz co, złapanie tej trochę naszej giełdy i tych faktycznie relacji rynkowych w takiej odczarowanej i przyjaźniejszej przyjaźniejszej formie. Także za to Ci bardzo dziękujemy. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo przyjemnie też spotkać się z Wami, z Państwem. Mam nadzieję, że jakby faktycznie ta, ta trudna materia relacji inwestorskich została trochę przybliżona 
no bo też jakby, to też jest jakby jednym z naszych motto, praktyczny, praktyczna strona relacji inwestorskich, zawsze to podkreślam, to ma być praktyczna strona, mhm. nie tyle właśnie jakby taka bardzo urzędowa, ale to, co jest wartościowe też dla uczestników rynku. Mhm. Super, słuchaj, naprawdę serdecznie Ci dziękujemy. Bardzo dziękuję. Myślę, że głównie o to, o to chodziło. Bardzo Kochani, dziękuję. zapraszamy do kolejnych odcinków. Z nami był Jacek Grobel, zapraszamy do niego, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Dzięki temu będziemy mogli zapraszać, a ci goście będą chcieli przyjmować zaproszenia od nas, żeby być z Wami i podzielić się swoją wiedzą. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. A jeżeli chcecie się podzielić komentarzem, zapraszamy do skomentowania pod spodem. Być może nasz gość też się do tych komentarzy odniesie. Z przyjemnością, dziękuję. Dzięki, sześć.